हेलो गाइज ओलकाम बैक प्रिय एकडेमी आज के पर्व में आलोचना करब भारतीय आईनसभा भारतीय आईनसभा ए टू जेड आजकल भिडियोते तुम्हारे जो शुद्ध एख पर्त जरा चैनल के सबसक्राइब करो नहीं डेस्क्रिपने जाओ और चैनल के सबसक्राइब करो ताड़ी और जरा सबसक्राइब कर तेरे असंख्य धन्यवाद ये भिडियो के तुम्हारा जा जाते आईनसभा सम्पर्क आईनसभा गठन और आईनसभा दीप भारतीय द्वीपरिषद व्यवस्था चालू हार कारण भारतीय संसद कार्यवल संसदीय और आईनसभा संक्रांत क्षमता संसद और आई वाई नियंत्रण शासन विभाग के नियंत्रण क्षमता संसद अन्य क्षमता संसदे उभयकक्षे सांविधानिक सम्पर्क लोकसभा स्पीकार डेपुटी स्पीकार राज्यसभा सहसभापति स्पीकारे निरपेक्षता और स्वाधीनता स्पीकार कार्यवल डेपुटी स्पीकार राज्यसभा सभापति सहसभापति संसदे संसद सदस्य अधिकार और अब्याहति संसदे बिोधी दल भूमिका संसदे आईन प्रणयन पद्धति बिल और बिलर श्रेणी विभाग सरकारी बिलर पद पास पद्धति बेसरकारी बिलर पास पद्धति अर्थ बिल पास पद्धति अन्न्य अर्थ संक्रांत बिल संसदे अर्थ विषय कार्यपद्धति भारत कमिटी व्यवस्था संसदीय रीति पद्धति संसदीय संस्कार तो लेट स्टार्ट तो भारतीय आईन विभाग के किचु इंट्रोडक्शन भारतीय संसदीय गणतानिक व्यवस्थार एक अपरिहार्य अंग हलो पार्लामेंट देश सामाजिक राजनैतिक ईक्य कथा विचार करी गणपरिषद सदस्य चेलें एक प्रतिनिधित्वमूलक दायित्वशील शासन व्यवस्थार प्रवर्तन करते आईनसभा तथा पार्लामेंट ही है ये दायित्वशील शासन व्यवस्थार भित्ति सर्वाधिक प्राप्तवयस्कर भोटाधिकार भित्ती निर्वाचित जनप्रतिनिधिरा आईनसभा दायित्वशील शासन नीति के प्रतिफलित कर यटाई ता आशा कर भारतीय आईन व्यवस्था संसदीय व्यवस्था उन्नीस सौ पैंत साले भारत शासन आईन के केंद्र कर गड़े उठे एट शुद्ध भारतीय संविधान मैं संसदीय शासन व्यवस्था नय भारतीय पूरा संविधानटाई गड़े उठे उन्नीस सौ पैंत साले शासन भारत शासन आईन के सामने रेखे भारतीय आईनसभा गठन तो भारत इूनियने भारतीय इूनियने आईनसभा के नामे चीनी संसद व पार्लामेंट नामे चीनी ब्रिटेनर आईनसभा मत ही भारतीय आईनसभा दो कक्ष विशिष्ट एक राज्यसभा और एक लोकसभा कंतु भारतीय पार्लामेंट राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा तीन टी पिलार ऊपर दाड़ी आ को एक पिलार के बाद दिए भारतीय आईनसभा गठन होते राज्यसभा गठन राज्यसभा राज्यसभा भारतीय पार्लामेंट उच्च कक्ष एवं द्वित कक्ष संविधान आशी नम्बर धारा अनुसारे राज्यसभा मोट सदस्य संख्या दुशो पंचाश जन बेसि है ना एर मध्य दुश आठत जन प्रतिनिधि निजुक्त हबें राज्य और केंद्रशासित तो अंचल थे साहित्य विज्ञान चारुकला और समाज सेवा समाज विभिन्न अभिज्ञता सम्पन्न व्यक्ति मध्य थे बारो जन के राष्ट्रपति मनोनयन करबें राज्यसभा प्रतिनिधिवर्ग राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य एकक हस्तान्तरज्य भोट और समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति निर्वाचित हबें ये भोटर पद्धति प्रधानतः राष्ट्रपति निवाचने प्रयोग केंद्रशासित अंचल के राज्यसभा प्रतिनिधि निवाचन पद्धति पार्लामेंट आईन को स्थिर कर दे जनसंख्य राज्यसभा आसल बंटने भित्ती हवए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि संख्या सर्वाधिक एवं राज्यसभा पश्चिम बंगे प्रतिनिधि संख्या मोट षोलो जन मोट षोलो जन प्रतिनिधि पश्चिम बंग मध्य राज्यसभा एक स्थायी परिषद एके भेगे देवा जाए ना प्रति दो बचर अंतर राज्यसभा सदस्य एक तृतीयांश अवसर नीते हैं क्यों जी तुम्हें कोश्चन कर राज्यसभा कब भेगे देव है राज्यसभा को दिन भेगे देव है ना ये दोपति दो बचर अंतर एक तृतीयांश सदस्य अवसर नीन और आर नतून कर सदस्य निजुक्त हन उपराष्ट्रपति पदाधिकारी राज्यसभा सदस्य हो सभापत निजुक्त और निवाचन कर राज्यसभा सदस्य बिंदरा राज्यसभा सदस्य हार योग्यता राज्यसभा सदस्य होते गले कम पक्षे तुम्हें अवश्य भारतीय नागरिक होते हैं कम पक्षे त्रिस बच्चर वयस्क होते हैं पार्लामेंटर विभिन्न नियम क्यों मे चलते हैं लोकसभा लोकसभा भारतीय लोकसभा हलो भारतीय केंद्रीय वूनियन आईनसभा प्रथम और निम्न कक्ष लोकसभा सदस्य निवाचित हन प्राप्तवयस्क भोटाधिकार भित जनसाधारण प्रत्यक्ष जनसाधारण प्रत्यक्ष भोटे माध्यम आगे हमें जो राज्यसभा निवाचित है क्या माध्यम राज्य निवाचित प्रतिनिधि मध्यमे कंतु लोकसभा गठित तो है जनसाधारण प्रत्यक्ष निवाचन मध्यमे संविधान एकत्रिसतम संशोधन अनुसारे एकत्रिसतम संशोधन अनुसारे लोकसभा सदस्य है अत्यंत चार सौ पैंतालिस जन एर मध्य राज्यगढ़ निवाचित हबें पाँच सौ पचिस जन केंद्रशासित अंचलगुली अनधिक 
कूड़ी जन एवं जदि राष्ट्रपति मन करें ये नवनिर्वाचित लोकसभा को इंग भारतीय सम्प्रदाय व्यक्ति नहीं तब राष्ट्रपति दो जन निजे पचंद मत व्यक्ति के लोकसभा निजुक्त करते विभिन्न राज्य थे आसन बंटन हिसाब अनुसार उत्तर प्रदेश पचाशी जन पश्चिम बंग बयाल्लिस जन त्रिपुरा दो जन लोकसभा निर्वाचित हन लोकसभा निर्वाचित सदस्य मध्य तपसिली और उपजाति तपसिली और उपजाति जन आसन संरक्षण व्यवस्था आ आसन संरक्षण मेद दो हज़ार साल पचिशे जानुर पर्त बाड़ाना हो तो लोकसभा सदस्य होते गलेसब योग्यतार प्रयोजन है ता तुम्हें कमपक्षे भारतीय नागरिक होते हैं बयस होते हैं पचिस बचर ऊर्धे पार्लामेंटर विधान अनुसार कम अनुसार अत्यंत निर्दिष्ट योग्यता थकते हैं कि हाँ विकृत मस्तिष्क देउलिया को लाभजनक पदे प्रतिष्ठित को व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा सदस्य होते पर ना संविधान बाहान्नतम संशोधन अनुसारे संशोधन अनुसारे अर्थात उन्नीसश पचासी साले दलत्याग बिोधी आईन अनुसारे विशेष क्षेत्र दलत्यागी सदस्य संसद सदस्य पदे अजोग्य मन लोकसभा स्पीकार और राज्यसभा सभापति विषय निर्धारण कर पुरो क्षमता तेरे हाथ दे देवा को व्यक्ति एक ही संगे पार्लामेंटर उभय कक्षे सदस्य होते पर ना ता निर्दिष्ट एक कक्षे सदस्य होते हैं लोकसभा कार्यकाल मेद हे पाँच बचर मेद शेष हार आगे को कारण देखिए राष्ट्रपति लोकसभा भेजे देवार अधिकार आज आज पर्त मोट भारत तेर बार लोकसभा निवाचन होता भूल भारत आज पर्त सतर बार लोकसभा निवाचन हो लास्ट लोकसभा निवाचन है दो हज़ार उन्नीस साले यहाँ सबाई जाने ठीक है तो लोकसभा कार्य परचालनार्ज एक अध्यक्ष एक जन सध्यक्ष थकबें स्पीकार अनुपस्थित डेपुटी स्पीकार लोकसभा कार्य परचालना कर राष्ट्रपति पार्लामेंट उभयकक्ष को विवाद उत्पत्ति हमें उभयकक्ष मिलित अधिवेशन डेके थकें और ये मिलित अधिवेशने सभापतित्व करें कि लोकसभा स्पीकार को कक्ष को कक्षे प्रथम द्वित अधिवेशन मध्य समय व्यवधान थको गत छमास उभयकक्ष क्षेत्र में मोट सदस्य एक दशांश उपस्थित ना हम सवार को क्य अनुष्ठान है ना सवार आवश्यक सर्वनिम्न उपस्थिति संख्या के बी कोराम कोराम का बोली को उभयकक्ष मोट सदस्य उपस्थित सदस्य संख्या जदि एक दशांश ना तो सवार को क्चकर्म अनुष्ठित है ना सदार यही सवार आवश्यक सर्वनिम्न संख्या के बी कोराम पार्लामेंट उभयकक्षर वेतन इत्यादि पार्लामेंट आईन कर स्थिर कर दे संविधान आठानब्बे धारा अनुसारे पार्लामेंट उभयकक्षर जो एक निर्दिष्ट सचिवालय थे सचिवालय कर्मी नियोग शर्तवल इत्यादि निर्धारण कर पार्लामेंट जत दिन पार्लामेंट विषय को नियम नीति निर्धारण ना कर राष्ट्रपति जत दिन राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकार और राज्यसभा चेयरमैन संगे परामर्श कर तर नियोग और क्याकर्म शर्तवल विषय की आईन स्थिर करबें भारत द्वीप परिषद व्यवस्था चालू करार पेचने कारण कि कारण कि तो ऊनविश शतब्दी थे दीप परिषद व्यवस्था सम्पन्न आईन सभा प्रयोजनता नहीं वितर्क आज भारत यूनियन पार्लामेंट द्वित कक्ष हिसाब से राज्यसभा प्रयोजन आना ता क्योंकि सांविधानिक महले एक सब समय वितर्क झड़ चलते थके भारत 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 शासन आईन उन्नीस सौ उन्नीस और उन्नीसश पैंत साले भारत शासन आईन के केंद्र कर कैकटी प्रदेश द्वीप परिषद बजाय शासन व्यवस्था बजाय रखा कथा बला हम गणपरिषद विषय वितर्क शुरू है तो एखे कि नहीं एखे दूटी पार्ट विभक्त हो आज वही सोशल मीडिया जे रखम को टपिक के लिए दोटो पार्ट दोटो दल जनगण दोटो दल भेगे जाए सरकम ही एक कि तत्विक आज देखें जे रखम साप्रु कमेटी यूनियन और प्रादेशिक संविधान कमिटी मतलब नेहरू रिपोर्ट एवं बी एन राव बाओ एवं बी एन राव बाओ के एन काटुआ के एन काटुआ एच भि कमानाथ प्रमुख क्यों द्विपरिषद द्विक विशिष्ट आईनसभा के समर्थन कर भारत एवं के सायंत एच भि कमाथ प्रमुख क्यों द्विपरि द्विपरिषद शासन व्यवस्था अर्थात राज्यसभा के गठने जो ता क्यों सहमत पोषण करें 
তো সহমত পোষণ করেননি তো ভারতীয় আইনসভা নিম্নকক্ষ কিন্তু শুধু পার্লামেন্টারি কেন্দ্রীয় আইনসভায় আছে এটা বললে ভুল হবে ভারতীয় আইনসভা অনেকগুলি রাজ্যে কিন্তু দ্বিপরিষদি ব্যবস্থা চালু ছিল যেরকম মাদ্রাজ বোম্বাই বিহার ও পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে কিন্তু দ্বিপরিষদি ব্যবস্থা চালু ছিল দ্বিপরিষদি ব্যবস্থা চালু ছিল ভারতীয় সংসদের কার্যাবলী ভারতীয় সংসদের কার্যাবলী কি তো ব্রিটেনের পার্লামেন্টের মতো ভারতীয় পার্লামেন্টকে সার্বভৌম সংস্থা বলা যায় না ঠিক কিন্তু সংসদ এবং ভারতীয় রাজনীতিতে পার্লামেন্টের গুরুত্ব অনস্বীকার্য আইনসভা নির্ধারিত ক্ষমতা ছাড়া পার্লামেন্টে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে ভারতীয় পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন সরকারি আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ এই তিনটি উল্লেখযোগ্য কাজ কিন্তু করে থাকে সংসদ ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা তো ভারতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে থাকে প্রধানত ইউনিয়ন এবং যুগ্ম তালিকায় ভারতীয় সংবিধানে তিনটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে একটি হচ্ছে কেন্দ্র তালিকা রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা ইউনিয়ন তালিকা হচ্ছে ওই কেন্দ্র তালিকা কেন্দ্র তালিকা এবং যুগ্ম তালিকায় বিশেষ করে সংসদ আইন প্রণয়ন করে থাকে কেন্দ্র তালিকা বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হচ্ছে প্রতিরক্ষা বৈদেশিক নীতি মুদ্রা ব্যাংক ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এইসব বিষয় কিন্তু ইউনিয়ন বা কেন্দ্র তালিকাভুক্ত আছে এইসব বিষয়ে কিন্তু সংসদ আইন পালন করে ছাড়ে এ থাকাও এছাড়াও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে যদি ভারতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইন প্রণয়ন আইনের সঙ্গে কোনো রাজ্যের আইন বিরোধ উপস্থিত হয় সেক্ষেত্রে পার্লামেন্টের আইনটি বলবৎ হবে রাজ্যের আইন যতদূর পর্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততদূর পর্যন্ত কিন্তু বাতিল হয়ে যায় রাজ্য তালিকাভুক্ত হয়ে কোন কোন বিষয়ে পার্লামেন্ট বিশেষ অগ্রাধিকার লাভ করে এক রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে সে অবস্থায় পার্লামেন্টকে রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে দুই আন্তর্জাতিক সন্ধির শর্তাবলী পালনের জন্য প্রয়োজন হলে রাজ্য তালিকায় যে কোনো বিষয় সম্পর্কে পার্লামেন্ট কিন্তু আইন প্রণয়ন করতে পারে তিন রাজ্যসভা যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোট স্থির করে যে রাজ্য তালিকাভুক্ত যে কোনো বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করা উচিত তবে পার্লামেন্ট এ বিষয়ে কিন্তু আইন প্রণয়ন করতে পারে চার দুই বা ততাধিক রাজ্যের আইনসভা প্রস্তাব করে যদি পার্লামেন্টকে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ করবে তবে কিন্তু পার্লামেন্ট এ বিষয়ে কিন্তু আইন প্রণয়ন করতে পারে সংবিধানের তিনটি তালিকার বাইরে কোনো বিশেষ পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারে এই পার্লা পার্লামেন্টের এই ক্ষমতাকে আমরা বলব অবশিষ্ট ক্ষমতা অবশিষ্ট ক্ষমতা হচ্ছে এমন কিছু ক্ষমতা যা তিনটে তালিকার বাইরে আছে সেই সব নতুন কিছু ক্ষমতা ধরে নাও কোনো কারণে ভারতের একটি রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের বিবাদ হয়ে গেছে তার মীমাংসা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট করবে কিন্তু এমন কিছু জিনিস আছে যা কেন্দ্র এবং রাজ্য কেন্দ্র রাজ্য এবং যুগ্ম তালিকায় কোনোটাই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি সেই সব ব্যাপারে ভারতের পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করার কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী এবং এরপরে যদি আমরা দেখি যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের ক্ষমতা সাধারণভাবে সমান হলেও পার্লামেন্টে যে কোনো কক্ষেই আইনের প্রস্তাব তোলে যায় কিন্তু অর্থ বিলের প্রস্তাব কেবলমাত্র লোকসভায় উত্থাপন করা যায় ঠিক আছে এবং পরে সংসদ ও আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আইন ভারতীয় পার্লামেন্ট একটি উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র হল আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নিয়মই হলো সরকার তার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য অর্থ দাবি করে এবং পার্লামেন্টের কাজ হলো এই অর্থ বরাদ্দ এবং মঞ্জুর করা সোজা কথায় পার্লামেন্টের সম্মতি ছাড়া সরকারের পক্ষে রাজস্ব আদায় বা অর্থ ব্যয় সম্ভব নয় সংবিধান অনুসারে সংসদের আইন দ্বারা অনুমোদিত না হলে কোনো ব্যয় কর ধার্য বা কর সংগ্রাহ সম্ভব নয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে প্রতি বছর রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রী মারফত আনুমানিক ব্যয় হিসেব বাজেট পেশ করতে হয় এবং পার্লামেন্টে বাজেট অনুমোদন করতে হয় পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া সরকার আয় ব্যয় প্রস্তাব কার্যকর হয় না এবং ঠিক এই কথা ঠিক কিন্তু পার্লামেন্টে নিয়ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধতাও আছে প্রথমে সরকার সুপারিশ না করলে কোনো স প্রথমে সরকার সুপারিশ না করলে কোনো ব্যয় মঞ্জুরির দাবি বা কর ধার্যের প্রস্তাব করা যায় না দ্বিতীয়ত অনেক ব্যয় আছে যা কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য করা হয় এই ব্যয় পার্লামেন্টের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে না রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি ও সহসভাপতি লোকসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার 
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়ন্ত্রক মহা গণনা পরীক্ষকের বেতন ভাতা ও আর্থিক সুবিধায় কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য করা হয় তৃতীয়ত তৃতীয়ত কি সরকারি আয় ব্যয় সম্পর্কে লোকসভার ক্ষমতা হলো ব্যয় হ্রাস বা না মঞ্জুর করা অথবা কর হ্রাস এবং বিলোপ করার ক্ষমতা ব্যয় বৃদ্ধি করা কর বৃদ্ধি করার কোনো ক্ষমতাই এর নেই পার্লামেন্টের অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা বলতে আমরা প্রকৃতপক্ষে লোকসভার ক্ষমতাকে বোঝাই কারণ রাজ্যসভা অর্থ বিল উপস্থাপন করা যায় না এই বিলে সংশোধন প্রস্তাব রাজ্যসভা দিলেও তা গ্রহণ করা বা না করার লোকসভা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সরকারি আয় ব্যয় ব্যবস্থা ঠিক মতো পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখাবার জন্য লোকসভার দুটি কমিটি আছে একটি সরকারি গাণিতিক কমিটি এবং আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি মন্ত্রী বা এই কমিটিকে দুটি সদস্য হতে পারে না মন্ত্রী বা এই কমিটি দুটি সদস্য হতে পারে না সংসদের নির্দেশ উপেক্ষিত হলে অর্থের অপচয় হলে বেআইনি অর্থ ব্যয় হলে এই দুটি কমিটি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তারপরে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দুর্গাদাস বসু এবং এন এন মাল্লা প্রমুখদের অনুসরণে বলা যায় যে সরকার গঠন এবং সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য সরকার গঠন ও ক্যাবিনেটের গঠনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা থাকে পার্লামেন্টের জনপ্রিয় কক্ষ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করে কোনো দল সরকার গঠন করে এবং মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যকে পার্লামেন্টের উভয় সভার কোনো একটি সদস্য হতে হয় সংবিধান অনুসারে মন্ত্রিপরিষদীয় লোকসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে লোকসভার অনাস্থা প্রস্তাব পাস হলে অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয় পার্লামেন্টের আইন সংক্রান্ত কাজ ঐতিহাসিক দিক থেকে হ্রাস পেয়েছে কারণ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা মুখ্য অন্যদিকে পার্লামেন্টের পর্যবেক্ষণ ও তদারকির ক্ষমতা বেড়েছে এই ক্ষমতা অস্ত্রেই পার্লামেন্টের সরকারকে সংযত করা যায় সংসদের সমালোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে পার্লামেন্টে সরকারকে সংযত করতে পারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা রাষ্ট্রপতি উদ্ভা উদ্বোধনী ভাষণের উপর বিতর্ক মুলতবি প্রস্তাব নিন্দাসূচক প্রস্তাব বাজেট আলোচনা অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদি সাজে পার্লামেন্ট অভিযোগ জানানো এবং সরকারকে সমালোচনা করা কাজ হয়ে থাকে রাষ্ট্রপতি ভাষণের উপর সরকারি নীতি ও কর্মসূচি উল্লেখ থাকে এবং পার্লামেন্ট বিরোধী পক্ষ এই নীতি ও কর্মসূচির উপর আলোচনা ও সমালোচনার সুযোগ পায় জরুরি কোনো বিষয়ের উপর আলোচনা প্রয়োজনে মুলতবি প্রস্তাব ওঠে এবং এই বিষয়ে সরকার যথেষ্ট সতর্ক থাকে পনেরো দিনের নোটিশ দিয়ে জনসাধারণ স্বার্থে সম্পর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব কিন্তু সংসদের সদস্যরা করতে পারে করতে পারে সংসদের অন্যান্য ক্ষমতা সংসদের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে পড়ে এক আইন সংক্রান্ত ও অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত পার্লামেন্ট একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হলো সাংবিধানিক সংবিধানগত ক্ষমতা বা কনস্টিটিউশনাল পাওয়ার সংবিধান সংবিধান পার্লামেন্টকে রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ ও নাম পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছে এই ক্ষমতা বলে পার্লামেন্ট রাজ্য সীমানা নির্ধারণ করেছে এবং নতুন রাজ্য গঠন হয়েছে দুই দুই সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও পার্লামেন্ট বিশেষ ভূমিকা আছে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেন্টে সক্রিয় অংশগ্রহণ আছে পার্লামেন্টের উভয় সভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচক মণ্ডল হিসেবে কাজ করে এবং উপরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিধানসভার সদস্যরা অবশ্য পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে ভোট দেন দুই পার্লামেন্টের আধা বিচার বিভাগীয় কাজ ও কিছু আছে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের ভূমিকা আছে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিচার হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে আনা পার্লামেন্টের কাজ অ্যান্টনি জেনারেল রাষ্ট্রগীত কমিশনের সদস্যদের অপসারণের ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের বিশেষ ভূমিকা আছে চার পার্লামেন্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো জনসাধারণ তথা নির্বাচক মণ্ডলীর স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব করা আইনগতভাবে ভারতের পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়ন আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী তবে কার্যক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা নিয়ে কিছু সন্দেহ ও সংশয় আছে অনেকটা প্রশ্ন তোলা যায় যে দলীয় ও প্রভাব প্রতিপত্তি ও চাপের কাছে পার্লামেন্ট গণতন্ত্র এক রকম অসহায় পার্লামেন্ট নয় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও কার্যকলাপই সরকারি নীতি ও কার্যকলাপের প্রতিফলিত হয় এটা ঠিক অনেকের এমন অভিযোগের কারণে ক্যাবিনেট এক নায়কতন্ত্রের চাপে পার্লামেন্টের নীতি ও পদ্ধতির মূল্যহীন হয়ে পড়ে 
নেক্সট সংসদের উভয় কক্ষে সাংবিধানিক সম্পর্ক তো পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রসঙ্গে একটি কৌতূহল প্রদত্ত এবং প্রশ্ন হলো পার্লামেন্টের উভয় সভা অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভার সম্পর্ক দেখো গঠনের দিক থেকে বিচার করলে কিন্তু লোকসভা রাজ্যসভার তুলনায় জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক কক্ষ লোকসভার সদস্যরা সাধারণ সাধার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত অন্যদিকে রাজ্যসভার সদস্যরা রাজ্য বিধানসভার দ্বারা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভোটে কিন্তু নির্বাচিত হন অর্থাৎ রাজ্যসভার গঠন জনসাধারণের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না আমরা যদি সাধারণ সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতার দিক থেকে রাজ্যসভা লোকসভার মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করি তবে আমরা দেখব সদস্যদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের উভয় ক্ষেত্রেই সমান বয়স ছাড়াও লোকসভা রাজ্যসভা সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার প্রশ্ন ও অন্যান্য বিষয়ে তারতম্য নেই উভয় সভার কর্মদপ্তর কর্মসূচি কর্মচারী আছেন মন্ত্রিসভার সদস্যদের পার্লামেন্টে যে কোনো একটি কক্ষে সদস্য হতে পারেন রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উভয় সভার সদস্যরা নির্বাচিত মণ্ডলী সদস্য হিসেবে কাজ করেন সাধারণ বিল পার্লামেন্টে যে কোনো কক্ষে উপস্থাপিত করা যায় সংবিধান সংশোধনের রাষ্ট্রপতির জরুরি অবস্থা ঘোষণা উভয় সভার দ্বারা অনুমোদন প্রয়োজন হয় কিন্তু হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস আছে কতগুলি ক্ষেত্রে লোকসভা রাজ্যসভার অপেক্ষায় অগ্রাধিকার লাভ করে সেই ক্ষেত্রগুলি কি কি সেই ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে এক সংবিধান মন্ত্রিসভাকে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল করেছে লোকসভার অনাস্থা প্রস্তাবকে ভোটাভুটিতে পরাজয় ঘটলে মন্ত্রিসভা কিন্তু পদত্যাগ করে দুই বে সরকারি আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লোকসভার ভূমিকা বেশি অর্থবিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না তিন লোকসভার আলাপ আলোচনা ও বিতর্কে জনমনে অধিক প্রভাব ফেলে তবে রাজ্যসভা অভিজ্ঞ মতামত ও গুরু গুরুত্ব মূল্যহীন নয় লোকসভার কর্মভার লাঘব করা এবং রাজ্যগুলির স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজনে প্রতিনিধির প্রয়োজনে লোকসভার প্রণীত বিলের সংশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিন্তু রাজ্যসভা গুরুত্বপূর্ণ তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন হয় এক রাজ্যসভা যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব নেয় যে রাজ্য তালিকা ভুক্ত কোনো বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করা উচিত তাহলে এই বিষয়ে পার্লামেন্ট আইন পাস করবে দুই সর্বভারতীয় কর্তৃক অর্থাৎ আইএস আইপিএস এবং এই ইউপিএসসি আন্ডারে যতগুলি পরীক্ষা হয় বা নিয়োগ হয় তা কিন্তু রাজ্যসভার ব্যাপক ভূমিকা থাকে কারণ রাজ্যসভাই পারে যে আইএস আইএস এবং আইএস আইপিএসদের পদগুলিকে নতুন করে পুনর্বিবেচনা করে নতুন কাঠামো দেওয়া বা এই পদ সংখ্যাকে বাড়ানো কমানো এইসব কাজ কিন্তু রাজ্যসভা করে থাকে এরপরে আমরা আসবো লোকসভা স্পিকার ডেপুটি স্পিকার রাজ্য রাজ্যসভার সভাপতি স্পিকার হলেন লোকসভার সভাপতি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পদ হলো লোকসভার অধ্যক্ষর পদ বা স্পিকার পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর মতে আমরা যদি দেখি যে লোকসভার অধ্যক্ষ হলেন সবার মর্যাদার রক্ষক ভারতীয় জনগণের সার্বভৌমতাকেও সুরক্ষিত করেন তিনি লোকসভার অধ্যক্ষ সমস্ত জাতির স্বাধীনতার প্রতীক হচ্ছেন আমাদের স্পিকার তো লোকসভা নির্বাচনের পর লোকসভার প্রথম অধিবেশনে আমরা লোকসভার প্রথম অধিবেশনে সবার সদস্যরা নিজেদের মধ্যে থেকে লোকসভার কার্য পরিচালনার জন্য একজন স্পিকারকে নির্বাচন করেন যা তিরানব্বই সংবিধান তিরানব্বই ধারা অনুসারে হয়ে থাকে এছাড়াও লোকসভার কার্যকালের মত লোকসভার কার্যকালের মতো স্পিকারের কার্যকালও পাঁচ বছরে হয় কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন আবার লোকসভার সদস্যরা স্পিকারকে পদচ্যুত করতে পারেন লোকসভা স্পিকারকে পদচ্যুত করার জন্য আপাতত তাকে চোদ্দ দিন আগে নোটিশ দিতে হয় লোকসভার অধিকাংশ অধিকাংশের দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত হতে হয় নির্দিষ্ট সময়ের আগে পদত্যাগ করতে চাইলে স্পিকার ডেপুটি স্পিকারের কাছে পদত্যাগ জমা দেবেন স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা না হওয়ার জন্য স্পিকার সাময়িকভাবে সভা পরিচালনার কাজ থেকে অব্যাহতি নেন এই সময় ডেপুটি স্পিকার লোকসভার কাজকর্ম কিন্তু পরিচালনা করে থাকেন স্পিকারের নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনতা ব্রিটেনের স্পিকারে নির্বাচিত হওয়ার পর দল ও মতের ঊর্ধ্বে থেকেই কাজ করেন সাধারণত সৎ অভিজ্ঞ নিষ্ঠাবান জনপ্রিয় কোনো ব্যক্তিকেই ব্রিটেনের স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত করা হয় স্পিকারের নির্বাচনে কমন সভা সদস্যদের মধ্যে একমত থাকেন বর্তমানে স্পিকার যদি পরবর্তীকালে এই পদে অধিষ্ঠিত তবে তাকে যে সুযোগ দেওয়া হয় পরবর্তীকালে নির্বাচনে স্পিকারের বিরুদ্ধে কোনো দল প্রার্থী দেওয়া হয় না 
ভারত অব ভারতে অবশ্য স্পিকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রীতি বা ঐতিহ্য সর্বক্ষেত্রে মানা হয় না ভারতের স্পিকারের পদ নিয়ে সভায় যে সর্বক্ষেত্রে ঐক্যমত আছে তা বলা যায় না পরবর্ত পূর্ববর্তী স্পিকারের ইচ্ছা থাকলেও তিনি যে আবার এই পদে বসতে পারবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই তো ভারতীয় স্পিকারদের নিরপেক্ষ ও স্বাধীনতার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম নীতি আমাদের মেনে চলতে হবে যেমন এক তার বেতন ও ভাতা সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য দুই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে প্রস্তাব এনে স্পিকারকে পদচ্যুত করা যায় তিন লোকসভার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া এবং লোকসভার কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা ছাড়া স্পিকার কোনো তর্ক বিতর্কে অংশ নেন না চার তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় স্পিকার সবাই সভাপতিত্ব করেন না তবে এই সময় প্রয়োজন হলে তিনি নিজের সমর্থনে কথা বলতে পারেন পাঁচ ভোটাভুটির সময় পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে স্পিকার অবশ্য নির্ণায়ক ভোট দিতে পারেন অন্য সময়ে ভোটদানের অধিকার তার নেই তার নেই স্পিকারের কার্যাবলী স্পিকার ভারতীয় লোকসভার স্পিকার কি কি কাজ করে থাকেন এক লোকসভার আলোচনা ও বিতর্কের নিয়ন্ত্রণ করা এবং সবাই শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব কিন্তু স্পিকারের লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার সভাপতি হিসেবে তার কাজ সবাই নিয়ম কানুন ব্যাখ্যা করা এবং লোকসভার আলোচনার বিষয়সূচি নির্ধারণ লোকসভার বিতর্ক পরিচালনা করা বিতর্কের সময় নির্বাচন করা লোকসভার অধিবেশনে মুলতুবি রাখা ইত্যাদি নম্বর টু লোকসভার মুখপাত্র হিসেবে সভার সদস্যদের বিশেষত সংখ্যালঘু মতামত প্রদানের স্বাধীনতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার দিকে স্পিকার দৃষ্টি রাখেন কক্ষে নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে লোকসভার কার্যক্রম স্থির করা এবং রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী উদ্বোধনী বক্তৃতার বিষয়বস্তু আলোচনা করা সময় ধার্য করা স্পিকারের কাজ স্পিকার সবার মুখপাত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতি ও লোকসভার মধ্যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন রাষ্ট্রপতির বক্তব্য সবাই জানানো এবং সভার প্রস্তাব রাষ্ট্রপতিকে প্রেরণ করা তিনি কিন্তু একটা কোয়ার্ডিনেট হিসেবে অর্থাৎ সভা লোকসভা এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে একটি কোয়ার্ডিনেটার হিসেবে কাজ করেন সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে মধ্যস্থতার দায়িত্ব তিনি পালন করে থাকেন তিন বৈধতার প্রশ্নে চূড়ান্ত মীমাংসা করার স্পিকারেরই দায়িত্ব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রস্তাব বিল উত্থাপন অন্যান্য নানা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্যতার বিচার ও বৈধতার প্রশ্ন উঠলে তিনি তা মীমাংসা করে থাকেন চার কোনো বিল অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে স্পিকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয় অর্থ বিষয়ে কার্যপদ্ধতি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পন্থা তাকেই অবলম্বন করতে হয় পাঁচ স্পিকারের অন্যান্য গুরুত্ব দায়িত্ব হলো ক উভয় সভা যুগ্ম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা খ প্রয়োজনের নির্ণায়ক ভোট প্রদান করা এবং মতানৈক্য ক্ষেত্রে রায়দান গ লোকসভার বিরুদ্ধে অবমাননাকর কর উক্তি ও মন্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা লোকসভা সচিবালয় কর্মীদের কর্ম কাজকর্ম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ পর্যটক সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদি বা স্পিকার নির্দেশিত নিয়ম মেনেই সবাই আসার এবং সবার কার্যক্রম পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন ইত্যাদি কিন্তু কাজ কিন্তু স্পিকার করে থাকেন ডেপুটি স্পিকার তো ডেপুটি স্পিকার কি স্পিকারের অনুপস্থিতে তার দায়িত্ব পরিচালনা করে থাকেন ডেপুটি স্পিকার লোকসভার সদস্যরাই তাকে নির্বাচিত করে থাকেন স্পিকারের জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলি তিনি তার অবর্তমানে করে থাকেন ডেপুটি স্পিকারকে পদচ্যুতির ক্ষেত্রে স্পিকারের মতোই সাংবিধানিক ব্যবস্থা বা কার্যকর আছে রাজ্যসভার সভাপতি ও সহসভাপতি রাজ্যসভা লোকসভার স্পিকারের মতোই রাজ্যসভার কার্য পরিচালনা ও সবার শৃঙ্খলা রায় সদস্যদের অধিকার রক্ষা এবং রাজ্যসভার মর্যাদা রক্ষা রাজ্যসভার বিভিন্ন কমিটির সভাপতি নিয়োগ রাজ্যসভার দপ্তরের তদের ইত্যাদি কাজ রাজ্যসভার সভাপতি করে থাকেন তার অনুপস্থিতিতে এই কাজ করে থাকেন কে সহসভাপতি উপরাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি হন এবং সহসভাপতি নির্বাচন করে থাকেন রাজ্যসভার সদস্যবৃন্দ সংসদের সদস্যদের অগ্রাধিকার বা অব্যাহতি এটা তোমাদের একটা টুয়েলভে আসে না কিন্তু এটা আমাদের আন্ডার গ্রাজু আন্ডার গ্রাজুয়েটে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কি এটা তোমাদের জন্য সবসময়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ সংসদের সদস্যদের অগ্রাধিকার বা সংসদীয় সদস্যরা কি কি সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন সেটা একটু আলোচনা করো ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রচলিত রীতি মেনেই জনপ্রতিনিধিদের কিছু অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সংসদের নিজস্ব নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন সংসদের সংবিধানে সেই উদ্দেশ্যে সংসদের এই অধিকার বা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে
संविधान एकश पाँच ओ एक धारा एक और दुई उपधारा संसद सदस्य दूटी अधिकार कथा बला संसद अभ्यंतरीण संसद सदस्य बाक स्वाधीनतार अधिकार दुई कागजपत प्रदान अधिकार अन्न्य क्षेत्र में सूझ सुविधार कथा बला संविधान चुआल्लिसम संशोधन पूर्व तरह अवस्था छिल पार्लामेंटर क्षेत्र को आईन स्थिर ना करा पर्त कमन सभा सदस्य से ही अधिकार भोग करें भारतीय पार्लामेंटर सदस्य से ही अधिकार भोग करबें चुआल्लिसम संशोधन संशोधन कमन सभार उल्लेख प्रत्याहर कर बला संसद आईने द्वारा संसद उभयकक्षे सदस्य सूझ स्थिर करा तो बर्तमान भारतीय पार्लामेंट व संसद सदस्य अन्न्य जो सूझ सुविधा भोग कर कसिन के भाग करा नम्बर वन संसद अधिवेशने चलकालीन को व्यक्ति के देवानी दाय आटक करा जा अधिवेशन शुरू हवार चल्लिस दिन आगे और अधिवेशन शेष हार चल्लिस दिन पर पर्त तर अब्हति पा जाए अब्याहति फौजदारी अभिजोग और निवर्तनमूलक आटक आईने बेल प्रजोज्य क्यों है ना दुई संसद अधिवेशन चलकालीन जरूरी काज थे और सख्य देवर जन आदालते हाजिर थका सदस्य संसद अनुमति सपेक्ष अब्याहति पे पर तीन बाक स्वाधीन बाक स्वाधीनता बाक स्वाधीनतार अधिकार संसद व कमिटी किचू बला भोट देवार अधिकार जौथ भाव संसद जिस सब सूझ सुविधा भोग कर सेगल हल प्रकाशनार अधिकार वितर्क और कार्य विवरणी प्रकाश एवं अन्न्य अधिकार के बरत करा दुई सदस्य नए एम को व्यक्ति संसद कक्षे उपस्थित निषिद्ध करार अधिकार तीन अभ्यंतरीण कार्य पद्धति नियंत्रण करार अधिकार पार्लामेंट असदाचरण प्रकाशन अधिकार संसद अवमानना कर अधिकार भंगे जो जेको व्यक्ति के शस्ती दान अधिकार संसद अधिकार भंग अवमानार जो अभिजुक्त व्यक्ति के तिरस्कार सतर्क कर कठोर भाव भत्सना कर चूड़ान शस्ती हिसाब से कारागारे प्रेरण करा उन्नीस एकषट्टी साले बिल्स बीट्स पत्रिकार लोकसभा सदस्य आचार्य कीपलान कीपलान बक्तव्य तीव्र समालोचना संश्लिष्ट सदस्य के अवमानना कर अभिजोगे उक्त पत्रिकार सम्पादक के लोकसभा ढुके डेके तीव्र तिरस्क भाषा तिरस्कार कर उन्नीस अठात्तर साले लोकसभा अधिकार संक्रांत कमिटी सुपारिशे प्रयत् प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संसदे अधिकार भंग अवमान अभिजोगे कारागारे पाठानो है और उन्नीस सौ नब्बे साले राज्यसभा पूर्वतन मंत्री के 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 तिवारी बिुदे अधिकार भंगे अभिजोगे क्योंकि कारागारे कठोर भाव भर्सना कर हमारे संसदे लोकसभा और राज्यसभा दूटते ही बिोधी दल भूमिका थे तो पार्लामेंट सम्पर्क एक अन्तम गुरुतवपूर्ण विषय हलो बिोधी दल भूमिका भारत मत गणतानिक प्रति देशे व्यवस्था नहीं आलोचना हो कारण संख्यागरिष्ठ दल संगे संख्यालघिष्ठ दल की भूमिका पालन कर तर स्थान कि अत्यंत आकर्षण विवेचना कर कारण साधारण बिोधी दल सम्पर् एक नीतिबाचक धारणा प्रकाश कर बला बिोधी दल को प्रस्ताव करना केवलम्र सरकार बिोधिता कर सरकार के क्षमता के अवसारित क्या ही व्यस्तता लक्ष्य करा जाए कार्यक्षेत्र बिोधी दल भूमिका क्योंकि मोटे नीतिबाचक नए आईनसभा सदस्य सरकार जाते आईनसभा सरकार जाते दायित्वशील भाव क्ज कर से ही उद्देश्य क्यों सरकार समालोचना और गठनमूलक बिोधित माध्यम सरकार के नियंत्रण करोधी दल संसदीय शासन व्यवस्था जे सब बिोधी दल अवस्थान भूमिका देखा जाए से गुली हलो एक विगत पंचाश बचरे भारतीय बिोधी दल संज्ञा क्योंकि चेन्ज हो गए चतुर्थ लोकसभा निर्वाचन पर पर्त शासक दल हिसाब केंद्रे जतियों कॉग्रेस एकाधिपत्य पर्वे बिोधी दल बोलते प्रधानतः तो जनसंघ और स्वतंत्र दल और कम्युनिस्ट दल संसदे आसन संख्यार विचारे दलगुली तेम क्यों गुरुत्व छोड़ना नीति और कर्मसूचर प्रसंगे अधिकांश बिोधी दल तेम को स्पष्ट अवस्था नीते साधारण तो दक्षिणपन्थी दलगुली प्रचलित तो समाज समाज सम्पर्के मूल्य परिवर्तन चाय अन्दे कम्युनिस्ट दल मत वामपथी दलगुल समाज आमूल संस्कार कथा उन्नीसश सतषट्टी साल 
विशेषत उन्नीस सौ सतर साल संसदे कॉग्रेस एकाधिपत्य कमे और सरकार गढ़ार क्षेत्र में साफल्य ना पेले बिोधी दल संसदीय राजनीति गुरुत्व पे थे उन्नीस सौ सतषट्टी साले कॉग्रेस दल भांगने सूत्रे कम कॉग्रेस लोकदल जनता दल प्रभृति दल राजनीति आत्मप्रकाश कर इतिम्य अवश्य डीएम के अकाली दल राज्य भित्तिक दलगुली क्योंकि भारतीय जतियों राजनीति निजेद प्रभाव प्रतिपत्ति विस्तार विशेष सूझ सुविधा लाभ कर नम्बर टू बिोधी दल मध्य अन्न एक बैशिष्य हल जो अधिकांश बिोधी दल सर्वभारत राजनीति स्थान कर निल आंचलिक भित्ती शक्तिशाली हो उठे जतियों राजनीति जोट बेधे और विशेष कर्मसूची भित्तिक राजनीति सामने रेखे एरा निजे शक्ति प्रतिपन्न कर तीन दलत्याग दुर्नीति नेतृत्व नेतृत्व ने द्वंद सुविधाबाद श्रृंखला अभाव भारत प्राय अधिकांश दल मध्य प्रकट सुसंगत बिोधी दल अभाव भारतीय राजनीति प्रधान त्रुटी त्रुटर पेचने प्रधान शक्ति हिसाब से क्या कर दल व्यवस्थार उपरुक्त व्याधिगुली नम्बर फोर संसदे आईन प्रणयन कार्य तो अर्थ विषय प्रसंगे और जनप्रतिनिधित्व प्रश्ने सामग्रिक भाव पार्लामेंट गणतंत्र प्रसार कार्य कलम बिोधी दलगुली सांगठनिक भूमिका पालने प्रतिश्रुति दिल कार्यक्षेत्र बिोधी दल गठनमूलक भूमिका पालन करते पार्लामेंटे वितर्क मान बृद्धि पाल एवं पार्लामेंट कमिटी के कार्यकरी भूमिका पालन बिोधी दल साफल्य तेम तात्पर्य नय एवं लास्ट एवं शेषे आसान संसदे आईन प्रणयन पद्धति भारतीय संविधान आईन प्रणयन पद्धति तो आईन आईन के प्रथम प्रणयन करते गल आकार लोकसभा राज्यसभा उपस्थापन करते हैं आईन के बोलब खसड़ा खसड़ा साधारण बिल दुधर है एक जनस्थ समन्वयी बिल और एक व्यक्तिगत जनस्थ समन्वयी बिल आर दुधर सरकारी बिल बेसरकारी बिल जे सब बिल मंत्री उत्थापन करें ताकि बोल सरकारी बिल मंत्री आवाजे पार्लामेंटर सदस्य व्यक्तिगत भावे जो बिल उत्थापन करें ताकि बो बेसरकारी बिल व्यक्तिगत सदस्य बिल सरकारी बिल पेश करार्जन अनुमति प्रयोजन है ना सरकारी गैजेटे बिल प्रकाशित है सर बेसरकारी बिल पेशर जो अनुमति प्रयोजन है अनुमति पावा गल गजेटे प्रकाशित है सरकारी बिल के आर साधारण बिल और अर्थ बिल दुई भागे भाग कर बिल पास क्षेत्र साधारण जो नियम अनुसरण सेगल हलो एक अर्थ बिल एवं अन्न्य अर्थ समन्वय बिल छाड़ा अन्न बिल संसदे दुई कक्षे जेको कक्षे उपस्थापन करा जाए दुई को बिल बिना संशोधन व संशोधित आकार दूटी कक्ष द्वारा गृहत ना हम बिलटी पास हो बला जाए ना उभय कक्षे अनुमोदन पवार जो राष्ट्रपति सम्मति पा गले बिलटी आईने परिणत है एक कक्ष एक कक्ष करते गृहत हार पर बिल अपर कक्षे जाए अपर कक्ष बिलटी के प्रत्याख्यन कर ले बिलटी सम्पर्क दुई कक्षर मतबिरोध घटले जदि बिलटी पाठार छ मास मध्य अन्न कक्ष बिलटी पास ना कर तब राष्ट्रपति उभय कक्षे जुग्म अधिवेशन आहवान कर विज्ञप्ति देवें दे और उभय कक्षे जुग्म अधिवेशन बिलटी सम्पर्के ईक्यमत हार प्रचेषा कर किंतु सरकार बिल असिद्ध हार सम्पर् निर्दिश निर्देश दिए पार्लामेंटे उभय कक्ष अनुमोदित ना हार पर्त बिल सिद्ध होना को बिल पार्लामेंटर मुलतवी थे पार्लामेंट अधिवेशन बंद हो जावर कारण बिलटी असिद्ध हो राज्यसभा मुलतवी को बिल लोकसभा भेजे देवार कारण असिद्ध हो जाए लोकसभा मुलतवी को बिल व लोकसभा पास हो बिल लोकसभा भेजे जावर कारण असिद्ध बोले घोषणा कर पाँच उभय सभार पास हवा को बिल राष्ट्रपति विचार विवेचनाधीन थे लोकसभा भेजे जावर दरुण ये बिल असिद्ध होना सरकार सरकारी बिल पास पद्धति निर्दिष्ट पर्याय्रमिक भाव सरकार बिल क्यों पास करा है प्रथम आईन प्रस्ताव आईने प्रस्ताव और खसड़ा रचना तो सरकारी बिल पास क्षेत्र चूड़ान सिद्धान नहीं क्यों कैबिनेट 
সাধারণ বিচার বিবেচনার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী দপ্তর নির্দিষ্ট বিষয়ে আইনটি পাশের প্রস্তাব করে সেক্ষেত্রে আইনটি যদি অন্য কোনো দপ্তরের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী দপ্তরকে অন্য দপ্তরের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হয় আইন দপ্তর আইন ও বিচার দপ্তর বিলটি সম্পর্কে আইনগত ও সংবিধানগত পরামর্শ দিয়ে থাকে ক্যাবিনেট প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করলে আইন দপ্তর সংশ্লিষ্ট আইনের খসড়া রচনা করে থাকে এরপর বিলটি ছাপানো হয় এবং পার্লামেন্টের উপস্থাপনে ব্যবস্থা হয় নাম্বার টু বিল উত্থাপন ও প্রথম পাঠ আইনসভার যে কোনো কক্ষে বিল উত্থাপন করা যায় বিল উত্থাপনের জন্য মন্ত্রীকে অনুমতি নিতে হয় অনুমতি পেলে বিল উত্থাপন করা হয় এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য বিলটি সরকারি গ্যাজেটে প্রকাশিত হয় অবশ্য স্পিকারের অনুমতি থাকলেও বিল সরকারি গ্যাজেটে প্রকাশিত হয় এই পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিলের শিরোনাম পাঠ করা হয় এবং বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বিলের উদ্দেশ্য গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেন কিন্তু বিল সম্পর্কে এই পর্যায়ে কোনো আলোচনা হয় না নাম্বার তিন বিলের দ্বিতীয় পাঠ এই পর্যায়ে আইনসভার সংশ্লিষ্ট কক্ষে বিলটি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় সংশ্লিষ্ট কক্ষ আলোচনার পর বিলটি নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারি তা হলো বিলের বিলটি কক্ষে বিবেচিত হোক খ বিলটিকে সিলেট কমিটির কাছে পাঠানো হোক গ জনসাধারণের মতামতের জন্য বিলটিকে প্রচার করা হোক ঘ বিলটি দুটি কক্ষেই যুগ্ম কমিটির কাছে পাঠানো হোক বিতর্ক চললেও সব বিল নিয়ে বিচার বিচারত আলোচনা এই পর্বে নাও হতে পারে বিলের সংশোধন প্রস্তাব করা চলে না তবে উপরুক্ত চারটি বিকল্পের প্রস্তাবে যে কোনো সংশোধন উত্থাপন করা যায় চার কমিটি পর্যায়ে বিলের উপর মতামত সংগৃহীত হলে এবং বিলটি সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিলটিকে সিলেট কমিটি বা উভয় পরিষদের যুগ্ম কমিটিকে পাঠানোর প্রস্তাব করেন সিলেক্ট কমিটিকে বিশেষজ্ঞরা বিলটিকে পরীক্ষা করেন কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্য সহ আইনসভা নির্বাচিত কতিপয় সদস্য প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পান সংশ্লিষ্ট কক্ষ কমিটি সদস্যদের নাম অনুমোদন করেন এবং উভয় কক্ষের যুগ্ম কমিটিতে কারা আসবে তা উভয় কক্ষের সদস্যরাই স্থির করেন সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করে থাকেন স্পিকার হিসেবে স্পিকার হিসেবে পাঁচ রিপোর্ট পর্যায়ে বিচার বিবেচনার পর বিলটি সম্পর্কে তার রিপোর্ট পর রচনা করা এবং কমিটির চেয়ারম্যান রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কক্ষে উপস্থাপন করেন রিপোর্ট পাওয়ার পর ভাবপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রস্তাব করতে পারেন এবং কমিটি পেরিত বিলটিকে বিবেচনা করা হোক এবং বিলটিকে আবার সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো হোক গ বিলটি জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রচার করা হোক ছয় বিচার বিবেচনা ও আলোচনার পর্যায়ে বিচার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব গৃহণ প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হলে বিলের বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং ভোট গ্রহণ করা হয় এই পর্যায়ে সংশোধন প্রস্তাব করা যায় তবে কোনো কোনো সংশোধন প্রস্তাব করা যাবে তা স্পিকার নির্ধারণ করবেন অবশ্য স্পিকার এই ক্ষমতা প্রয়োগ নাও করতে পারেন নাও করতে পারেন সাত বিলের তৃতীয় পাঠ বিলে সব ধারা নিয়ে বিচার বিবেচনা ও ভোট গ্রহণ শেষ হলে বিলের শেষ বা তৃতীয় পাঠ হয় তৃতীয় পাঠের প্রস্তাব হলো বিলটি অথা বিলটি অথবা সংসদীয় বিলটিকে পাস করা হোক বিল গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান নিয়ে প্রশ্ন নিয়ে এই প্রশ্ন এই পর্যায়ে বিতর্ক চলে সাধারণভাবে সংশোধন সংশোধন যে প্রস্তাব ও মৌখিক বা আনুষ্ঠানিক স্তরেই থাকে আট অন্য কক্ষের বিবেচনায় বিলটি কোন এক পরিষদে পাস হওয়ার পর বিলটিকে প্রেরণ করা হয় অপর কক্ষে অপর কক্ষে একই পদ্ধতিতে বিল বিবেচনার পর চলে অপর কক্ষে বিলটিকে অনু অনুমোদন করতে পারে প্রত্যাখ্যান করতে পারে সংশোধনী প্রস্তাব সহ বিলটিকে যে কক্ষে পাস হয়েছে সেখানে ফেরত পাঠাতে পারে অর্থা অথবা কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিলটিকে ফেলে রাখতে পারে অপর কক্ষে অনুমোদন করতে বিল রাষ্ট্রপতি সম্মতির জন্য পাঠাতে হবে বিলটি প্রত্যাখ্যান হলে বা ছ মাসের বেশি সময় বিলম্বিত হলে রাষ্ট্রপতি অচল অবস্থার অবসানে জনগণ কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে আহ্বান করবেন এবং সংখ্যাটিকে ভোট ভোটে বিলটি পাস হয় অপর পরিষদ সংশোধন আকারে বিলটি প্রথম পরিষদে ফেরত পাঠালে এই সংশোধন পরিষদ সংশোধনী বিল স্বীকার করতে পারে আবার নাও করতে পারে সংশোধন স্বীকার না করলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় নাম্বার নাইন রাষ্ট্রপতির সম্মতি সংসদের দুটি কক্ষে পাস হওয়ার পর বিলটি রাষ্ট্রপতি অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় এবং রাষ্ট্রপতি সম্মতি পেলেই কিন্তু বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে 
এটা যদি আমরা বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে দেখি বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে উপস্থাপনের জন্য কিছু নিয়ম নীতি আমাদের মেনে চলতে হয় যেমন বিল উপস্থাপনের অনুমতি যে এক মাসের নোটিশ দিতে হয় স্পিকারের অনুমতি থাকলে এক মাসের কম কম সময় বিল উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়া যায় তিন বেসরকারি বিল আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয় চার লোকসভার বেসরকারি বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটি কমিটি বিলটি সবার বিবেচনার জন্য পরীক্ষা করে এবং বিলটির প্রকৃত গুরুত্ব অনুসারে ক খ গ ক খ এই বিভাগের শ্রেণীবিভাগ করে বিলটি আলোচনার সময় কমিটি ঠিক করে বিল সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকলে কমিটি তা পরীক্ষা করে দেখবে লোক কমিটি লোকসভার কাছে রিপোর্ট প্রদান করবে এবং পরের যে প্রক্রিয়াগুলি হয় তা সাধারণ সরকারি বিলের যেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় এখানেও সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ কিন্তু হ্যাঁ ভারতীয় সংসদে অর্থ বিল পাশের পদ্ধতি তো অর্থবিল পাশের সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় সাধারণ সরকারি ও বেসরকারি বিলের পাশের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তার থেকে ভিন্ন ধরনের পদ্ধতি কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয় ভারতীয় সংবিধানে একশো দশ নম্বর ধারা অনুসারে অর্থবিল সম্পর্কে একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ক কোনো কর ধার্য বিলো প্রত্যাহার পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ খ ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ বা কোনো প্রত্যাহুতি প্রদানের নির্ণয় বা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত বা গৃহণীয় কোনো আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্ক সম্পাদিত আইনের সংশোধন গ ভারতীয় সংসদের ত সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিক তহবিলে জিম্মা এই তহবিলে অর্থ প্রদান বা এই বিল তহবিল থেকে অর্থ তোলা খ ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ বিনিয়োগ ও ভারতের সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয় বা এই ব্যয়ের বৃদ্ধি সম্পর্কে ঘোষণা চ ভারতের সঞ্চিত তহবিল বা ভারতে সরকারি গাণিতিক খাতে অর্থপ্রাপ্ত বা এই অর্থের জিম্মা বা নির্গমন বা ভারত বা ইউনিয়ন বা কোনো রাজ্যের হিসাব পরীক্ষা করা ছ ক থেকে চ পর্যন্ত উপরিক্ত যে কোনো বিষয় প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় অর্থবিলের অন্তর্ভুক্ত তো অর্থ সম্পর্কিত সব বিলই কিন্তু অর্থবিল নয় একশো দশ নম্বর ধারা বর্ণিত বিষয়গুলি বাইরে কোনো বিলটিকে অর্থবিল বলা যাবে মধ্যে ফেলা যাবে না জরিমানা বা অন্য কোনো আর্থিক দণ্ড লাইসেন্স ফি দাবি বা প্রদান করা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় উদ্দেশ্যে কোনো করধার্য বিল প্রত্যাহার পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ অর্থবিল হিসেবে গণ্য হবে না অর্থবিল সম্পর্কিত সংবিধানে কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে এক সরকারি অর্থবিল উদ্যোগ সরকারি অর্থবিলের উদ্যোগ কেবলমাত্র মন্ত্রীরা এই বিল উত্থাপন করেন বেসরকারি সদস্যদের এই বিল উত্থাপন করতে পারেন না দুই রাষ্ট্রপতি সুপারিশ ছাড়া অর্থবিল পেশ করা যায় না তিন লোকসভায় লোকসভাতেই অর্থবিল উপস্থাপিত হবে কোনো বিল অর্থবিল কিনা স্পিকার এই মর্মে সার্টিফিকেট দেবেন তিন লোকসভার পাস হওয়ার পর সুপারিশের জন্য রাজ্যসভায় অর্থবিল পাঠানো হবে রাজ্যসভা তার সুপারিশ জানাতে পারে অর্থবিল প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে পারে না বিল পাওয়ার চোদ্দ দিনের মধ্যে লোকসভা তার সুপারিশ এর অর্থবিল লোকসভায় ফেরত পাঠাতে ফেরত পাঠাবে লোকসভা এই সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে উভয় কক্ষে বিল দুটি বিলটি ডি কক্ষ উভয় কক্ষে বিলটি ডি কক্ষ দ্বারা গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে যারা যা রাজ্যসভায় যদি বিলটি ফেরত না পাঠায় তাহলে উভয় সভায় সম্মতিক্রমে বিলটি পাস হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় পাঁচ রাষ্ট্রপতি সম্মতি নিয়ে বিল নিয়ে বিলটি পাস করতে হবে ছয় অর্থবিল পাশের নিয়ম অন্যান্য বিলের মতোই বিভিন্ন পর্যায়ে মধ্য দিয়ে অর্থবিল লোকসভায় গৃহীত হয় এবং অর্থবিলকে উভয় সভায় সংযুক্ত কমিটিতে পাঠানো প্রস্তাব করা যায় না অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল অর্থবিল কেবল একশো দশ ধারায় বর্ণিত ক থেকে ছ পর্যন্ত স্বচ্ছ বা কোনো একটি বিশেষ ধারার বিশেষ থাকবে এটা নয় সাধারণভাবে কর ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় অর্থবিল থাকে অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল কর ও ব্যয়ের বাইরে বিশে বিশেষ থাকতে পারে অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিলের বৈশিষ্ট্য হলো এই এক এই বিল একটি শ্রেণী হল শ্রেণী হলো এতে অর্থবিস অর্থবিলের বিষয়বস্তু অন্যান্য বিষয় থাকবে অর্থবিলের মতোই এই বিলকে রাজ্যসভা উত্থাপন করা যায় না উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতি সুপারিশ প্রয়োজন হয় কিন্তু এই বিলে রাজ্যসভাকে বিলকে রাজ্যসভা সংশোধন ও প্রত্যাখ্যান করতে পারে এই বিল নিয়ে দুই কক্ষের মতবিরোধ হলে উভয় কক্ষে কিন্তু একটা যুগ্ম অধিবেশন ডাকা হয় দুই এই বিলের দ্বিতীয় দ্বিতীয় একটি শ্রেণী আছে যেখানে অর্থবিলে কোনো বিষয়বস্তু থাকে না কিন্তু এগুলিকে কার্যকর করা হলে ভারতের 
সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় এই বিল পাশের পদ্ধতি সাধারণ সাধারণ বিলের মতোই সাধারণ বিলের সঙ্গে এই বিলের পার্থক্য হলো এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সুপারিশ ছাড়া বিলটিকে বিচার বিচার বিবেচনা করা যায় না রাষ্ট্রপতি সম্মতি পেলে এই বিলটি আইনে পরিণত হয় অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত বিল নাচক করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে সংসদে অর্থ বিষয়ে কার্যপদ্ধতি অনেকটা ব্রিটিশ অবস্থা ব্যবস্থার অনুকরণেই ভারতে পার্লামেন্টে অর্থ বিষয়ে কার্যপদ্ধতি স্থির করা হয়েছে ইংল্যান্ডের মতো ভারতীয় সংসদের আইন ছাড়া কোনো কর ধার্য বা সংগ্রহ করতে পারে না ভারতে তেমনি বলা হয়েছে যে আইন ভিত্তিক ছাড়া কোনো কর ধার্য ও সংগ্রহ করা যাবে না করা যাবে না তো ইংল্যান্ডের মতো ভারতে অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি প্রকৃত নিয়মক হলো পার্লামেন্টের জনপ্রিয় কক্ষ তথা লোকসভা রাজ্যসভা ক্ষমতা এখানে আনুষ্ঠানিক লোকসভার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে কাজ করে ক বাজেট পাশের পদ্ধতি সংসদের অর্থ বিষয়ক কার্যপদ্ধতি বলতে প্রধানত বাজেট পাশের পদ্ধতিকে বোঝায় সংসদের বাজেট পেস এবং বাজেট সাধারণ আলোচনা ব্যয় মঞ্জুর দাবি ও ভোট গ্রহণ বিনিয়োগ আইন এগুলিকে বাজেট পাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বলা হয় সরকারি নতুন আর্থিক বছর সূচনা হয় কবে থেকে প্রতি বছর এপ্রিল মাসের এক তারিখ থেকে গঠিত হয় সরকারি বছরের নতুন সরকারি নতুন আর্থিক বছর আগামী বছরে আয় ব্যয় ও আনুমানিক হিসেব প্রস্তুত কাজ সরকারকে এই তারিখের আগেই থেকে শুরু করতে হয় সরকারের আনুমানিক ব্যয় হিসেব ও বার্ষিক অর্থ বিবরণীকে আমরা কি বলি বাজেট বলি বাজেট কাকে বলে সরকারের আনুমানিক ব্যয় হিসাব ও বার্ষিক অর্থ বিবরণীকে আমরা বাজেট বলি বাজেট দুটি অংশ ব্যয় অংশ এবং আয়ের অংশ ব্যয় বিষয়টিকে দুটি ভাগে ভারতীয় সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যয় সমূহের ক্ষেত্রে বার্ষিক অনুমোদন ও ভোটাভুটির প্রয়োজন হয় না রাষ্ট্রপতি লোকসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার রাজ্যসভার সভাপতি সহসভাপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ইত্যাদি বেতন ভাতা সরকারি ঋণের জন্য নিয়ন্ত্রক ও মহাগণক পরীক্ষকের বেতন ভাতা ও পেনশন আদালতের রায়ের ক্ষেত রায় ফেলে দেওয়া অর্থ এই শ্রেণী এই শ্রেণী ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত সংসদের সংসদ মনে করলে আইন প্রণয়ন করে কোনো ব্যয়কে সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয় বলে ঘোষণা করতে পারে খ প্রথম শ্রেণীর ব্যয়গুলি ছাড়া অন্যান্য সরকারি ব্যয় যেগুলি লোকসভার অনুমোদন সাপেক্ষ এবং লোকসভার ভোটে নির্ধারিত হয় সেগুলি সং সংবিধানের একশো কুড়ি নম্বর ধারা অনুসারে বাজেট প্রস্তুত এবং লোকসভা পেশ করার দায়িত্ব কিন্তু রাষ্ট্রপতির হয়ে থাকে রাষ্ট্রপতি অর্থমন্ত্রী মারফত বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ এবং বাজেটের ব্যাখ্যা করে থাকে রাজ্যসভায় প্রায় একই সঙ্গে বাজেট পেশ হয় পথা অনুসারে ফেব্রুয়ারি মাসের পথা অনুসারে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিনে বাজেট পেশ হয় এ এর কারণে বাজেট প্রস্তাব নীতি নিয়ে আগামী আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগেই আলোচনা যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং ব্যয় মঞ্জুরি দাবি নিয়ে ভোটাভুটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয় এরপর চলে বাজেটে সাধারণ আলোচনা দুটি কক্ষে এই আলোচনা হয় বাজেট সম্পর্কিত সরকারি নীতি সমালোচনা ও আলোচনা পূর্বের পর অর্থমন্ত্রী তার জবাবি ভাষণ দেন বাজেট সাধারণ আলোচনার পর সরকার লোকসভায় ভোটা ভোটযোগ্য ব্যয়গুলি মঞ্জুরির দাবি করে এই দাবির ভিত্তিতে আলোচনা ও গ্রহণ করা হয় আলোচনা ও গ্রহণের পর স্পিকার লোকসভার নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয় সংকোচন আলোচনা শেষ না হলে শেষ না হলে নির্দিষ্ট সময় শেষ দিন অসমাপ্ত ব্যয়ের দাবি সম্পর্কে স্পিকার গিলোটিন পদ্ধতি গিলোটিন পদ্ধতি মানে ওই এর পদ্ধতি নয় একজনের মাথা ঢুকি ওখানে কেটে দেওয়া হয়েছে ওই গিলোটিন পদ্ধতি নয় এখানে গিলোটিন পদ্ধতি ব্যবহার করা এটা একটা গিলোটিন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন এবং আলোচনা ছাড়াই ভোটারের ভোটের ব্যবস্থা করা হয় এইভাবে দেখা যায় যে অনেক ব্যয় প্রস্তাব ব্যয় প্রস্তাব বিনা আলোচনায় লোকসভায় পাস হয়ে গেছে গ্যালোটিন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি ব্যয়ের ওপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ আদৌ থাকে কিনা তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন আছে তো ব্যয় হাসের ক্ষেত্রে লোকসভা বিভিন্ন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব নিতে পারে প্রথম নীতি অনুমোদন সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব দুই ব্যয় সংক্ষেপ সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব তিন প্রতীকে সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এই সংক্রান্ত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এখানে আলোচনা করা হয়েছে
ठीक है भारत राजस्व आईन सबशेष राजस्व आईन सम्पर्क शिक्षा दिए पाठक कि धारणा आवश्यक राजस्व आईन हल सरकार कर प्रस्ताव समूह कार्यकर कर लोकसभा प्रणीत आईन व्यय प्रस्ताव के मत सरकार राजस्व सम्पर्कित प्रस्ताव बजेट पेश समय बिल आकार उत्थापन कर कर बृद्धि और नतून कर धार्ज कर उद्देश्य को संशोधन एले राष्ट्रपति सुपारिश छाड़ा कार्यकर है ना कर ह्रास और विलुप्त साधन जो संशोधन आना है राजस्व बिल नहीं सरकारी बिल सरकार पक्ष प्रस्ताव आलोचना और समालोचना व्यापक स्वाधीनता पार्लामेंटे आजको अभिजोग नहीं समय आलोचना करा जो पे सरकार जी पार्लामेंटे सामयिक व्यय संग्रह और शुल्क शुल्क स्थापन जो को प्रस्ताव आनते चाहिए तब सामयिक कर क्यु संग्रह करते अर्थर ऊपर पार्लामेंटर नियंत्रण तो बजेट पेशर व्यवस्था एक अर्थर व्यय और आय व्ययर ऊपर सरकारी प्रस्ताव कार्यक्रम में पार्लामेंट नियंत्रण आने एक सांविधानिक व्यवस्था आईन छाड़ा कर धार्ज और संग्रह करा जा सरकार व्यय मेटाते हम आदायकृत तो अर्थ जमा पड़े और से तहबिल से ही संचित तहबिल तहबिल के आईन छाड़ा ये अर्थ तहबिल के अर्थ तोला जा आईनी ए आईनी बनियोग आनी एचड़ा सरकारी आयर उपयुक्त व्यवस्था व्यय संक्षेप अर्थ अपचय रूथ एदिगुली आईनसभा के दृष्टि रखते हैं समय अभाव हिसाब से जटिलता प्रयोजन दक्षतार अभा पार्लामेंटर पक्षे नियंत्रण बजाय रखा सम्भव है ना संसद के क्या सहायता करार्जन संविधान प्रतिष्ठानगत व्यवस्था ग्रहण कर पार्लामेंटे अर्थ विषय तीन टी कमिटी नियंत्रक और ग महागणनक परीक्षक परवर्ती आलोचना तर नियंत्रक और महागणनक परीक्षा के बाकी आईनसभा उद्देश्य आईनसभा जो उद्देश्य जो परिमाण अर्थ व्यय मंजूर है से ही उद्देश्य से ही अर्थ व्यय सठिक भाव होना ता देखार जो भारत नियंत्रक और महागणक परीक्षक के एक पदर व्यवस्था संविधान आज है संविधान एकश आठचल्लिस और एकश एकानब्बे धारा भारत नियंत्रक और महागणना परीक्षक संविधान अवस्थान और भूमिकार कथा बला राष्ट्रपति नियंत्रक और महागणक परीक्षक के निजुक्त करें संविधान उभय सभार मोट सदस्य संख्यार अधिकांश उपस्थित और मोट भोट प्रदानकारी सदस्य दुई तृतीयांश द्वारा समर्थित प्रमाणित असमर्थ और असदाचरण असदाचरण आवेदन भित्ती राष्ट्रपति ताके पदच्युत करते संविधान अनुसारे संसदीय आईन को स्थिर कर देवे नियंत्रक और महागणक परीक्षक क्ज हल केंद्र और राज्य हिसाब सम्पर्के राष्ट्रपति और राज्यपाल का रिपोर्ट करा राज्यपाल राज्यपाल पार्लामेंटर अर्थ विषय कमिटी का पार्लामेंटे अर्थ विषय कमिटर मध्य आज सरकारी गाणितिक कमिटी आनुमानिक व्यय हिसेब कमिटी जनदायित्व तो सम्पर्कित तो विषय कमिटी पार्लामेंटर पद्धतिगत तो नियम और कार्यविधि अनुसारे सरकारी गाणितिक कमिटी क्या हलो विधिबद्ध भावे सठिक भावे व्यय व्यय होना करपक्ष व्यय करार अधिकार सठिक भावे प्रजुक्त होना आईन मेने व्यय और बनियोग हिना ता देखा संसद का पेश करा हिसाब ए नियंत्रक और महागणना परीक्षक दे रिपोर्ट परीक्षा करा आर्थिक लेंदेन हिसेब परीक्षा करा इत्यादि भारत सांविधानिक रीतिनीति की बर्तमान एके एकवर्ते विभिन्न अंश आलोचनार मध्य पार्लामेंटर रीतिनीति और पद्धति सम्पर्क अनेक कि साधारण धारणा बला जाए बर्तमान अंशे आलोचन किसू विशेष पार्लामेंटर रीति सम्पर्क आलोचना करा जाए पार्लामेंटर रीतिगुल सहजे बोझा जाए यह सम्पर्क कार्यपर सजान आलोचना करा जो पे एक संसदे अधिवेशन आहवान पार्लामेंटे अधिवेशन आहवान करें राष्ट्रपति पार्लामेंटे दो अधिवेशन मध्य छय मास कम पक्षे व्यवधान थके कक्ष सेक्रेटरि जेनारे सम्पर्क राष्ट्रपति अधिवेशन राष्ट्रपतर आदेश पान ए सम्पर्क व्यक्तिगत भाव सदस्य सदस्य आहुति कराए तु प्रोटेम स्पीकार नतून सभाय बस ले राष्ट्रपति कक्षे बयोदित सदस्य के बयर ज्येष्ठ सदस्य सामयिक भाव स्पीकार हिसाब से मनोनीत कराए सदस्य शपथ वाक्य पाठ करान राष्ट्रपति उद्बोधन भाषण पार्लामेंट नतून अधिवेशन पर राष्ट्रपति उद्बोधन भाषण दीते शुरू करें केंद्रीय भवने दुटी कक्ष जौथ अधिवेशन राष्ट्रपति प्रारम्भिक भाषण दें ये भाषण कैबिनेटे अनुमोदित करम को नतून संख्यक सदस्य उपस्थित छाड़ा को कक्षे क्या परिचालना 
পরিচালনা শুরু করা যায় না বলে যায় না তাকে বলে কোরাম সংশ্লিষ্ট কক্ষের এক দশাংশ উপস্থিত না হলে কোরাম হয় লোকসভার ক্ষেত্রে সংখ্যাটি পঞ্চান্ন লোকসভা রাজ্যসভার ক্ষেত্রে পঁচিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতবি করা পার্লামেন্ট সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি গোরামের অভাব বা কক্ষের বিশৃঙ্খলার কারণে বা বিশেষ কোনো কারণে কক্ষের অধিবেশন পুনরায় আদেশ ছাড়া মুলতবি করে দিতে পারে পার্লামেন্টে অধিবেশন স্থগিত সাময়িক কালের জন্য পার্লামেন্ট অধিবেশন স্থগিত রাখা যায় এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করা হয় এবং লোকসভা ভেঙে দেওয়া নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার আগে লোকসভা সংখ্যা ভোটে কোনো দল বা জোট সরকার গঠন সম্ভব না হলে লোকসভা ভেঙে দেওয়া এবং রাজ্যসভা চিরস্থায়ী পরিষদ দেখে ভেঙে যাওয়া যায় না শৃঙ্খলার প্রশ্ন সবার পদ্ধতি বা নিয়ম মেনে কাজ না করলে কোনো সদস্য শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে স্পিকার ও সভাপতির কাছে আবেদন করে করতে পারে যে পারেন যে শৃঙ্খলা মেনে সবার কাজ করা হোক যেমন খুশি বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা মতো শৃঙ্খলা প্রশ্ন তোলা যায় সেক্ষেত্রে স্পিকার বা সভাপতির রায় শেষ কথা প্রশ্ন ও অতিরিক্ত প্রশ্ন সভার কাজ আস্তে আস্তে আরম্ভ হওয়ার প্রথম ঘন্টায় প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলে তারকা চিহ্ন ছাড়া প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানাতে হয় তারকা চিহ্ন প্রশ্নে তারকা চিহ্ন প্রশ্নে জবাব মুখে দিতে হয় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশ্নের সুযোগ আছে আছে সাধারণত দশ দিনের মধ্যে মন্ত্রীকে প্রশ্নের জবাব তৈরি করতে হয় স্বল্প সময়ের নোটিশও প্রশ্ন করা যায় সব প্রশ্ন করার জন্য দশ থেকে এগারো দিনের মধ্যে কক্ষের সচিবকে নোটিশ দিতে হয় কোনো কল্পনা প্রস্তুত প্রস্তুত এবং অস্পষ্ট বা মানহানিকর প্রশ্ন করা যায় না একশো পঞ্চাশ শব্দের অধিক দৈর্ঘ্য প্রশ্ন করা চলবে না পঞ্চাশটিরও বেশি প্রশ্ন পাঁচটিরও বেশি প্রশ্ন করা চলবে না একই দিন তারকা খচিত প্রশ্ন কোনো সদস্য লোকসভার একটিরও বেশি করতে পারবেন না একদিন কুড়িটিরও বেশি তারকা চিহ্ন প্রশ্ন যুক্ত প্রশ্ন গ্রহণ করা যাবে না বিভিন্ন মন্ত্রালয়ের উদ্দেশ্য করা প্রশ্নকে ক খ গ এই বিভাগে শ্রেণীবিভাগ করে প্রশ্নের সময় প্রায় প্রতি লোকসভাতেই বেড়ে গেছে বিভিন্ন প্রস্তাব সবার বিভিন্ন প্রস্তাব প্রস্তাবগুলি হলো মুলতবি প্রস্তাব দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাব অনাস্থা প্রস্তাব মুলতবি প্রস্তাব হলো কোনো জরুরি কোনো প্রশ্নের জন্য মন্ত্রীর জবাব আহ্বান এক্ষেত্রে এই এই দৈনিক সভা আরম্ভ হওয়ার এক ঘন্টার আগে নোটিশ দিতে হয় অনাস্থা প্রস্তাব হলো সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য প্রকাশের জন্য ভোটাভুটির দাবি পঞ্চাশ জন সদস্য সমর্থন করলে এই প্রস্তাব আনা যায় সদস্যদের পক্ষ পরাজিত হলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয় কোনো বিষয়ে নিন্দা করে প্রস্তাব মানলে তাকে নিন্দাসূচক প্রস্তাব বলে স্থির প্রস্তাব বিভিন্ন প্রস্তাব ছাড়া আইনসভা নানা বিষয়ের উপর স্থির প্রস্তাব আনা যায় মূল মুলতবি প্রস্তাবের মতো বিষয়গুলি সব ভোটাভুটিতে যায় না স্থির প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সহজগুলি ভোটাভুটি যায় সংবিধানে বা পার্লামেন্টের আইন নিয়ে কোনো প্রস্তাব এলে তাকে বিধিবদ্ধ প্রস্তাব বলা হয় জিরো আর কাকে বলে প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষ হয়ে হওয়ার পর এবং প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার মাঝামাঝি সময়কে জিরো আর বলা হয় এই সময় কোনো নোটিশ ছাড়াই প্রশ্ন করা চলে এবং সংসদীয় সংস্কার উনিশশো ছিয়াত্তর সালে পূর্ব পূর্ব পার্লামেন্টের সংস্কার নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন ওঠেনি যদিও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক ছিল উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে পার্লামেন্টের সংস্কার নিয়ে বলিরাম ভগতের পরিকল্পনা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সায় দিয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে মেরোরজি দেশাই এই ব্যাপারে লোকসভা স্পিকার কে এস হেগড়ে এবং রাজ্যসভা সভাপতি বিডি জিত্তির সঙ্গে পার্লামেন্টের নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে কঠোর এবং স্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা তা নিয়ে আলোচনা করে পার্লামেন্টের সংস্কারের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কমিটি ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেন উনিশশো আটানব্বই সালে লোকসভা স্পিকার বলরাম জাখর এই প্রশ্নের উদ্যোগী হন উনিশশো সালে লখনৌ আইনসভা সভাপতিদের সর্বভারতীয় অধিবেশনে বিষয়টি সমর্পিত হয় কমিটি ব্যবস্থা পার্লামেন্টের সদস্যদের অধিকার পার্লামেন্টের মর্যাদা বিতর্ক আইন প্রণয়ন ও পার্লামেন্ট ও আদালত সম্পর্কে প্রতিটি প্রশ্নের পরবর্তীকালে বিভিন্ন মহলের নানা বিতর্ক এবং সংস্কারের প্রস্তাব এনেছে ভারতীয় পার্লামেন্টারি সিস্টেম বা কমিটি ব্যবস্থা কি পার্লামেন্টের ভারতীয় কমিটি ব্যবস্থা কি পার্লামেন্টের নিয়ম শুধু আর্থিক ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও রয়েছে পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থার আর্থিক ক্ষেত্রেও বিশেষ 
क्षेत्र बहरे प्रसारित साधारण भाव बला गले दुईरण कमिटी व्यवस्था होता है स्थायी कमिटी व स्टैंडिंग कमिटी और एक हे अस्थायी तदारकी तदर्थ कमिटी ये स्थायी कमिटीगुली बच्चर अर्थात निर्दिष्ट समयकाले व्यवधान निवाचित और नियोजुक्त है तर क्जे धारा और निरविच्छिन्न अस्थायी कमिटीगुली निर्दिष्ट प्रयोजन भित्ती निजुक्त है और प्रयोजन शेष हो तरह कार्यकाल शेष कर दे स्थायी कमिटी संख्या कम तीन अर्थ विषय कमिटी छाड़ा सतर टी सरकार विभाग कमिट सम्पर्कित स्थायी कमिटी आज निर्दिष्ट जगह निर्दिष्ट कार्यभित संसद कमिटीगुली प्रयोजन नाना कारण होते पार्लामेंट समय संक्षिप्त कर पार्लामेंटर क्या दक्षता आना सरकारी नीतर सूक्ष्म विवेचना जो तथ्य दिए तदंत और त्रुटि विच्युति तदंत करा जाए सरकारी क्या दायबद्धता आना प्रभृति नाना कारण कमिटी प्रयोजन एवं निम्नोक्त संरक्षण सरणी थे पार्लामेंटर कमिटीगुली के गठन और क्ष सम्पर् धारणा देवा जो पे एखे कमिटीगुली बला सम्भव नए मैं यतगुल कमिटी आमरा एखे स्क्रीनशट नहीं रखते पर स्क्रीनशट नहीं रखते पर कमिटी सम्पर् तुम्हारा क्योंकि पढ़ते पर दिए रखी एवं हाँ ये अध्याय के तुम्हारे शर्ट कोश्चन की कि आसें से तुम्हारे एक लिस्ट देखिए दीची से लिस्ट तुम्हारा स्क्रीनशट मेरे रेखे दाओ कजे देवे तुम्हारे ओके सो थैंक यू गुड बै भिडियो जो भारत लगे चैनल के सबसक्राइब करो और भिडियो एक लाइक कर जिओ परवर्ती रकम आपडेट पावर जो एवं हाँ राजनीति सम्पर्क ए पलिटिक्स इंडियन कन्स्टिट्यूशन सम्पर्क और नलेजेबल भिडियो पवार नीचे कमेंट करो तुम्हार टपिक की